Yn hystyn i prynhawn yma yn y bedwaredd bennod ar ddeg o'r efengil fel mae Ioan yn ei chofnodi hi, a'r unfed adnod ar ddeg. Ioan 14 adnod 21. Yr hwn sydd am gorchymynion i ganddo, ac yn ei cadw hwynt, e fewr hwn sydd yn fynghari, a'r hwn sydd yn fynghari a gerir gan fynhadu, a minnau a'u caraf ef, ac am heglirav fy hun iddo. Y darn ola na fydd gyda ni dan sylw y prynhawn yma, a'r glwydd e sy'n gris dyna ni'n yn addo neud i hun yn eglir neu i ddatguddio ei hun, manifest myself. Pwnc falle nag i ni ddim yn rhoi llawer o sylw iddo fe yw yr arglwyddiaeth i grist yn datguddio ei hun, yn amlygu ei hun i'w bobl yn benna, ond mae'n gallu gwneud hynny hefyd i bobl yn y byd. Un cofio clywed hanes am wynidog, byddai chi'n gyfarwydd iawn ag e, ac yn meddwl y byd ohono, mae wedi mynd i'r gogoniant erbyn hyn. Ond roedd e'n yr ysbyty, wedi cael triniaeth ar ei ymasgaroedd, ac wedi bod yn teimlo braidd yn isel, isel i ysbryd, a down in the dumps fyddai ni'n dweud. Ac wedyn i'w raig, yn dod i weld e, ac yn i gael e felly yn braidd yn isel i ysbryd. Ac wedyn yn dod nôl i'w weld e yn yr hwyr, amser ymweld yr hwyr. Ac yn gweld i fod e wedi newydd i gyd, wedi oltro i gyd. A dyma hi'n gofyn yn dda fe, beth sy'n wedi digwydd, ac mae'n amlwg oedd rhywbeth wedi digwydd. Dwi wedi cael ymwelydd, yn dda fe. Ac oedd e'n sôn wrth gwrs am yr arglwydd iesu. Mae Cristnogaeth, allwn ni ddweud, fel stôl deir coes. Mae'n rhaid cael athrawiaeth, dyna un goes. Mae'n rhaid cael arfer, practice, dyna goes arall. Ac wedyn yn rydydd, mae'n rhaid cael profiad. Mae gan bob wir gristion, brofiad o'r arglwydd. Ac i ni ymais profiad fan hyn. Achos mae'r arglwydd e sy'n dweud, mae'n glir yn amlwg iawn yr hyn mae e yn ei ddweud, yn dweud fan hyn. Mae yna bobl fydd yn caru yr arglwydd e sy'n grist, yn cadw i orchymynion e, ac mi fydd e yn i ben arglwyddiaeth yn dewis bob hyn a hyn, dod ati nhw, ac e gliro'i hyn iddyn nhw, datguddio'i hyn iddyn nhw mewn ffordd amlwg iawn. Mae'r profiad yma bron wedi mynd o'n agenda ni fel petai. Diwedd yma ar y gorwel mewn gwirionedd o diwedd yn y dyddiau yma. Wi'n credu fydd e rhai i Cristnogion y meddwl bod ni'n sôn am rhywbeth ffansiol fan hyn. Rhai bobl y meddwl fydd e ni yn sôn am rhywbeth eithafol, rhywbeth od, rhywbeth na ddylid i chwennych o gwbl. Ond yn wir i chi oblygu dod yr arglwydd e sy'n grist yn addo ac yn sôn am y peth am y reswm hwnnw, dwi'n meddwl y dylien i fod yn edrych am ddyfodiad e sy'n grist ato ni, am i ddatguddio i hun. Ac yn wir, y mellach sy'n ni'n dweud, y dylen i fod yn gweddio am hyn. Achos mae'r addewid gyda ni fan hyn yn glir ar ddia gwyn. Ac wrth gwrs pan bod hynny'n digwydd, mae'n profiad, ni'n newid yn llwyr fel yn hanes y gwynidog anwyl hwnnw. Wi wedi cael ymwelydd ac oedd y newid yn amlwg yn ei we fe, yn ei holl osgo fe, oedd na'r yw lawennydd newydd wedi dod i'w fywyd e, o blygid wedi wedi cael yr ymwelydd yn ystod y prynhawn. Fe o fynnes i sawl troedd y fe, llwch chi ddweud mwy, na allai ddim dweud llawer mwy, meddai fe, na hyn bod fi, jyst yn ymwybodol fod e sy'n grist wedi dod atau. Wel nawr, mae'r arglwydd e sy yn 
gweithredu yn unol a'i air, wrth gwrs, ac mae yna enghreifftiau gyda ni yn air diw o iesu yn dyfod at bobl. Llawer iawn ohonyn nhw yn yr hen Testament, mwy na fyddai ni yn tybio. Diw pob un, ddim yn gweld ar enghreifft, fod yr argwydd Iesu Grist i hun, neb llai na Iesu Grist, wedi dod at adda ac efa reit ar ôl y cwymp. Wedi dod i gyhoeddi barn yn sicr, cyflog pechod i'w marwolaeth, fe nath e hynny, o fe nath e rhywbeth arall mewn gras a thrigaredd, fe ddath e'i wisgo adda ac efa mewn peisiau croen. Un i'n gwybod mae'r arglwydd Iesu o dde, o ble gyd mae sôn yn y gair mae'r arglwydd ddiw yw e, ond mae yna bar o ddwylo fan hyn ar waith, yn lladd anifail i ddechrau, yn blingor anifail, wedyn, does dim sôn am hynny yn y testyn, ond mae'n rhaid bod hynny wedi digwydd, ac wedyn mae e yn teilwra, mae'n gwneud yr gwisgoedd yma, er mwyn gwisgo adda ac efa. Ac mae hyn yn arwydd weddol, glir wyddoch chi, bod adda ac efa wedi credu'r efengil a bregethwyd iddyn nhw gan yr arwydd ys i grist. Chi'n cofio yr efengil y byddai had y wraig yn dod ac yn sigo pen y sarff. Mae'n amlwg i bod nhw wedi credu, o ble gyd fe nath yr arwydd ys i grist rhywbeth arwydd o cawl wrth ei gwisgo nhw gyda'r peisiau croen. Mae e'n dangos iddyn nhw beth yw cyfiawn had trwy ras a trwy ffydd. Beth mae cyfiawn had yn ei wneud i ddyn. Mae'n cuddio'r noeth ni i ddechrau yn diwe. Chi'n cofio adda gefa i hunain wedi trwy gwneud rhywbeth ynglyn ar noeth ddim yma ac rydyn nhw'n anobeithiol yr hyn neithio nhw, sef gwynio dail ffigus at ei gilydd ac oedd rhaid ni jyst dim yn cuddio, dim yn ei cuddio nhw o gwbl. A'r argwydd yn ei gweld nhw, nawr mae'n adameg fan hyn yn dosau, mae'r argwydd yn gweld pob un ohono ni. Dos a ddim byd yn anamlwg i'r argwydd ac yn ei noeth o'i flanau ac mae angen, angen yn cuddio ni. Mae angen mawr arno ni i gyd i gael yn cuddio ac yn ei gyd yn dieddol o wai dau ffigus, yn ei gyd yn dieddol o dynnu ato ni'r bratiau bydron yma yn cyfiawn deren ni'n hunain, a mae eisiau cael eu gwared nhw'n llwyr yn dosau, ac mae angen gwisg gwell arno ni, gwisg sydd yn cuddio mewn gwirionedd, a dyma i chi gyfiawnder yr arwydd ys i grist. Sef i fywyd e, mae un o'n emynau ni'n dweud yn ollol wir am ys i grist, chi mod, ei fywyd a'i farwolaeth anfeidrol yn ein lle, mae farwolaeth yn sicrhau, mae ddeian pechodau, clirion pechodau ni o'r ffordd, fel bod nhw, fel bod nhw ddim ar y llyfrau fel petai, fel bod nhw ddim angolwg yr arglwydd. Mae hynny'n rhigaredd arithrol enfawr, yn diwedd, bod yn byau ni wedi mynd, ond ar ben hynny, mae eisiau cyfiawnder yno ni, sef yr arglwydd ys i grist, yn symud cyfalaf i fywyd e un cyfri bach ni sydd wedi bod yn llawn dyledion. Mae'r dyledion nawr wedi mynd, ond mae'r cyfri mynd i fod yn llawn o blegyd cyfiawnder yr arglwydd Iesu. Mae'r peth cyntaf oedd y gwisgoedd yma yn gwneud, oedd cuddio ac wedi nhw'n gwrs o nhw'n harddi adda ac efa. Ac o'n nhw hefyd yn amddiffyn adda ac efa, ond o'n nhw yn yr hinsawdd newydd yma'r amgylchedd newydd lle o'r draen ac ysgall yn codi wedi'r cwymp ac mae cyfiawnder yr arglwydd Iesu nid yn unig yn ynghneud ni'n hard ger bron y tad ond hefyd yn yn amddiffyn ni. Os ydy'r arglwydd, os ydy diw yn cyfiawnhau, pwy yw neb arall i'n cyhuddo ni neu cael bai ynddo ni. Chi'n gweld mae'r cyfiawnhad mae mor werth fawr. Ond yn clywed un dyn, sy'n chi'n gwybod pwy yw e, hefyd dyn amlwg iawn yn ynghylchoedd ni yn dweud, bod e'n credu amdano o hyn, bod e wedi dod yn gristion, bod e wedi credu, ond bod e ddim wedi gweld y cyfiawn had yma yn glir, chi'n mod. Ac wedi nhw ddim byw mewn amheion, ac yn byw gyda diffyg sicrwydd, ac yn edrych yn barhaus tiag i fewn, ac yn gweld fod e ddim yn ddigon da ac ati, ddim yn gweld pethau'n ddigon clir ac wedyn fe ddath y gwirionedd yma, yr athrawiaeth yma o 
gyfiawn had am ein newid peth yn llwyr yn diwedd. Nawr, mae angen arno ni i weld yr arglwydd eis ei glist yn dod i gyfiawn hau i ran i wyol eto yn ynglad ni. I wneud y wyrth hon. I dynod falle i ddod at rheini sydd yn credu yn barod. Fel y sonia sy'n awr am yr enghraifft yma o'r gwynidog. Falle llwn i ddweud amdano fe bod e fel y dyn hwnnwch chi'n cofio oedd wedi cael i olwg yn rhannol. Ac um, oedd e'n gweld dynion pobl megis prennau yn rhodio. Oedd e'n gweld peth e'n glir. Wel, mae yna lot o weld a neglir ac anelwig y dyddiau yma yn dosau. Uh, dosau ddim gweledigaeth eglir osau iawn ddiau yma. Uh, I dyn o dyna byd efe ngyllydd. O na fydd e'r arglwyddiasu uh, yn dod ac yn dangos i unigolion bod modd i cyfiawn hain o. Fel y gwnaeth e gydag adda ac efa. Ac wedyn un i'n gweld yr arglwyddiasu yn ôl y testament newydd yn ôl pregeth neu Hanes, yr hanes mae Steffan yn ei roi o hanes y genedl yn llyfr yr actau. Cyn iddo fe gael ei ferthyru. Ac mae yma un ôl at Abraham, oedd e'n gwybod wrth bwy oedd e'n siarad, wrth gwrs, ac oedd, oedd yr iddewon yn meddwl y byd, ond oedd e'n o, o Abraham tad y genedl. Ac um, felly dyma Steffan yn cydio yn yr enghraifft dyma, sut ddath Abraham i gredu. I fe trwy ymdrechion e i hun, achos oedd e'n siarad a bobl oedd yn cyfiawnhau i hunen, wrth gwrs, na ag e ddim, meddai Steffan, ar glwydd y gogoniant a ymddangosodd i'n tad ni Abraham. A dyma i chi eto, ies i grist, yn egliro i hun, yn, yn datguddio i hun, jyst rhywbeth wrth nod yn torri ar raws bywyd cyfforddus uh, Abraham yn i'r y caldeaid. Ac um, wyddoch chi mi fydd yna fywyd cy, cyfforddus iawn wedi bod gyda, gyda'g Abraham. Mae'r um, archeolegwyr wedi dod o hyd i olion i'r y caldeaid. Mae'n agloddio wedi bod yna uh, lot o waith wedi cael ei wneud. Ac yn dangos bod gyda'r system o resogi tan ddaearol ymhell cyn yr ifeiniad. Wedi dod ar draws yr um, uh, uh, receipts, bydd yr commercial travellers wedi gadael. Uh, mewn clai, mewn tabledi clai, wrth gwrs, uh, so oedd yna fasnachu helaeth, cyfoeth i chi'n gweld, yn i'r y caldeaid. Ac i ni'n byw mewn cymdeithas foethus ynddi ni. Mae'n ddigon gyda pob un ohono ni. Ac chi'n gweld rhyw ddiwrnod wedi yn ac, ac Abraham yn eilun addolwr, ac yn byw ar lifestyle uh, cyfforddus iawn yma. Dyma ies i grist yn dod ac yn dangos i hun i Abraham yn ogoneddus. A nath Abraham ddim petryso, nath o fe. Nath o ddim meddwl, wel, wellu fi bwyso mesur nawr uh, diwiau ur yn erbyn hwn. Uh, no contest o fe. Nath o ddim meddwl am eiliad, wel, Bydd rhaid i fi adael rhan fwyaf, ond heili fe aeth allan gyda rhai o'n o'ch chi'n gofio. Ond yng Nghanefin, a'r lifestyle cyfforddus yma, nath o ddim meddwl am eiliad. Fe aeth allan heb wybod i leodd yn mynd o blegyd i fod e wedi gweld gogoniant yr arglwydd iesu. Wedi gweld rhagoriaeth yr arglwydd iesu. Wedi gweld priodoleddau yr arglwydd iesu. Uh, yn, yn llachar iawn, gweld i wirionedd a'i ras, a'i gariad, a'i drigaredd yn fflamio allan fel petai, mor glir. Ac mae e'n mynd yn dwi. Mae ma, bobl yn treulio llawer omser y dyddiau yma gydag apologetics, ac yn rhoi ger bron me fyrwyr prifysgol, deg reswm, cant o resymau, pan ddyl yn ugredu yn niw. Ond mae un eiliad gwneithos mwy mewn un munud un. 
med det William Spantekellin amerarru i desi. Pan bod Jesi gris den dangos i hyn i bechadir fel na. Mae en fodlon gadael popeth. A dilyn yr arnw i desi. Bywyd o ffydd, bywyd abram, bywyd rhyfeddol ynddo dde. Mae angen ar o'n i weld Jesi gris eto. Ac wrth feddwl eto am ymddangosiad arall i Abraham. Dwi'n hoff iawn o'r ymddangosiad hwn hefyd. Abraham yn eistedd yng nghyntedd i babell ar wastadedd mamre. Ac mae hi'n gweld tri ffigwr yn cerdded tuag ato fe. Ac mae hi'n dirnad yn syth nawr mae hi'n nabod i esig gris chi'n gael yn barod yn ddiwe. Mae wedi dod i'n abyddiaeth o'r gwaredwr. Ac felly, dwi'n cael dim traffedd mewn gwirionedd i weld fod un o'r bobl yma yn wahanol i'r ddau arall, angelion o ddau arall, ddau arall, a'r argwyddiesu mewn ddiofan i eto yn, yn dod ato fe. Ac mae e'n ymgrymu ger bron hwnnw, nid ger bron yr angen sylwch chi, ond ger bron yr argwyddiesu. Dyna instinct y Christian yn dyfe yw addoli, fel? Mae e'n ymgrymu. Ac mae e'n lawr. Ac mae e'n cydnabod diwdod ar arglwyddiesu, ond beth sydd yn digwydd yn y cyd gyfarfyddiad hyfryd hwnnw? Wel, mae'r arglwydd yn mynd i fewn i'r babell at Abraham. Meddyliwch, peth mor fawr, peth mor arddarchog, yw cael cymdeithas gyda'r arglwyddiesu grist. Intim y sy'n i'n galw fe yn Saesneg yn dy fe. Fod yr arglwyddiesu yn fodlon dod at, rhywun fel Abraham, llwch y llawr un i gyd, chi'n gweld yn dy fe. Ond bod e'n fodlon cymdeithasu a mwy na hynny gydag Abraham, fe roi oedd wybod y ddyfe, beth oedd e'n mynd i wneud yn y, yn y dyfodol agos gyda golwg ar Sodom. Mae e'n tynnu Abraham i fewn i'w gyfrinach. Ydy'r fath beth yn bosibl heddi? Ydy. Ydy. Lle bwch chi wedi ynglywed i'n gweud o'r pulpit yma uh, sawl gwaith, ond wi'n credu fod crefydd domestic yn un arddarchog ac yn hyfryd. A bod ni'n bosibl i ni chi mod i chi'n byw mewn tu bach yng Nghaerdydd, se mynd i touched yng Nghaerdydd. A bod modd i chi gael cwmni'r arglwydd iesu yn y gegin wedi dod ato chi falle yn sydyn. A chi'n ymwybodol o bresenoldeb rhywun, rhywun arall gyda chi. Um, chi'n darllen y Beibl bob dydd. I chi'n credu ynddo fe, i chi'n ymddiried ynddo fe. Trwy ffydd, wrth gwrs. Ond mae'ch synhwyrau ysbrydol chi, ych gweld ysbrydol chi, ych clywed ysbrydol chi, ych sawri ysbrydol chi, yn dweud wrth o chi fod e, fod e wedi dod. Yn cofio clywed rhywun yn, yn, yn dweud wrth o'i am yr hyn oedd wedi digwydd iddyn nhw wrth eni plentyn, gwraig geni plentyn oedd hi yn feddig i hun a'i gŵr hi'n feddig ac um, oedd, oedd i wedi mynd yn greisus yn ystod yr enedigaeth a'r llunin wedi mynd o gwmpas uh, con gwddd llwnc yr y babi wrth iddo fe gael ei eni i, I gŵr hi Oedd yn gwybod beth oedd yn mlaen, mewn dipyn o, o wewyr a ffanig. Ac wedyn, meddai hi, yn cofio ar fenyw, mae'n dweud wrth o i'n ffordd mor dawel ac mor ddiem hongar. Ond meddai hi, then I knew he had come. Ac oedd i'n gwybod, a llai i ddim esbonio, pethau mor ddoch chi. Ond oedd i'n gwybod lleu o dde hefyd yn yr ystafell. O na fydde ni'n gwybod rhywbeth am hyn. Yr arglwyddiesu yn dod i gymdeithasu gyda ni. Yr arglwyddiesu yn dod i'r adwy pan bod i'n greisus arno ni. A'i sôn falle dipyn bach am hwnna mewn munud. Ni'n meddwl wedi am, am, am Joshua. Chi'n cofio ynte. Oedd angen help ar Joshua. Ac um, fe ddaeth yr arglwyddes i grist ato fe. Joshua ddim coet yn siŵr pwy oedd wedi dod ato fe. 
oedd gŵr yn, a, yn sefyll, gyferbyn a gef, a cleddyf noeth yn ei law. Os yn i'n gweld rhywun, a cleddyf noeth yn ei law. Felly fydd yn un gofyn yr un cwestiwn o fynnodd Joshua, ti wedi dod yn yn herbyn ni? Neu wedi dod o'n plaen, plaen ni? Mae hwnna'n bwysig i gael gwybod. A'i gyda ni yr wyti? A'i gyda'n gwrthwynebwyr? Dywedodd yn dau na. Eithi'r yn dywysog chi yr arglwydd yn awr y deithim. Dwi wedi dod i arwen y gad? Meddai yr arglwydd ys i grist wrth o fe. Dwi wedi dod i ymladd dros o ti. A chi'n cofio oedd na frwydre i'w hymladd yn oedd e. Oedd na ddinasoedd i'w cymryd yn oedd e. Oedd Jericho er enghraifft yn y bennod nesa. A meddai liwch, o ies i grys dwi wedi dod. Ac wedi dweud, mi fydda i yn ymladd o dy blaen, o, 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 o dy blaid i. Ni'n canu'r emyn y um, mae'r brenin yn y blaen. Rwy'n mynd i nai oll yn hi, ni saif na dŵr na thân o flaen ein harfog li. Ni awn, ni awn dan gan i'r lan, cawn weld ein conquest yn y man. Mae'n afrwydre yn yn wynebu ni yn dosau. Ac o, fydden ni'n caru ennill nhw. Meddwl jyst cyn dod, mae fydden ni'n caru ennill y frwydr dros addoli parchus yn fydden ni. A dychwelyd i'r hen lwybrau. Ond dyn ni'n i weld fel petai ni'n ennill y frwydr honno. Ond beth petai'r arglwydd esi grist yn dod? Beth petai e'n ymladd droston i'n gyfeillio? Nid dim ond y frwydr honno, oedd gwrs, ond yn brwydre eraill ni. Ond byddai yna fyd o waniaeth. Petai ys i grist yn dod fel y daethau at Joshua. Fe ddaethau at y llanciau yn y ffwrn dân efyd. A mae'r rhain maen nhw'n cael eu herlyd, wrth gwrs, maen nhw'n frodyr a chwiorydd i ni chwi'n ymwybodol ohonyn nhw. Rhai yn dod o bledydd megis Iran. Ac maen nhw'n erledigaeth dost yn y gwledydd yna yn dosau. Mae nhw mewn ffwrneisiau yn diwn nhw. Oedd Anne Griffiths yn dweud fel hyn. Mae ei bod yn fyw yn fawr rhyfeddod, meddai hi. Mewn ffwrneisiau sydd mor boeth. Sydd yma amser gyda ni fynd trwy'r gwahanol ffwrneisiau yma prynhawn yma. Ond falle bod chi wedi bod mewn rhyw brofiad tanllyd iawn. Chi'n gofio pedr yn sôn yn ei epistol cyntaf. Am, am y profiad tanllyd oedd y bobl wedi cael, yr cysnogion yn ar wasgar yn y gwledydd gwahanol yna. Oedd ei ffydd nhw'n cael ei, ei brofi yn y ffwrneisiau yma yn dod e. Ond o, beth am ddyfodiad yr arglwydd esu grist at y llanciau yma yn y ffwrn. Ac o nhw'n gweld pedwerydd yn rhodio gyda nhw yn y tân. A chi'n cofio'r awtgam bendigedig yna. Ac mae hwn wedi'n haro i ers, ers blynyddoedd ac yn dal i'n haro i. Bod nhw wedi dod allan o'r tân yna mae hwnna'n beth hollol werthiol. Oedd gwrs, mae'n beth hollol o'r uwch naturiol. Mi fyddai bobl yn cael eu llosgi'n ilw, yn cael eu llosgi'n golsyn. Mewn tân, fel na, tân lot llai dwym nag oedd y tân hwnnw. Ond mae nhw'n dod allan heb arogl llosg. Nawr, hwnna, y manylun yna. Yn arwyddo llwyr waredigaeth i'r rhain. Dos na ddim am hieth o gwbl os e. Mae nhw'n dod allan ohon ni heb arogl llosg. Mae nhw wedi cael ei hamddiffyn, yn diwn nhw, yn y tân. Mae Iesu Grist wedi bod yn darian iddyn nhw fel petai yn y tân. O na fyddan ni'n gweld yr arglwydd Iesu Grist yn dod at i bobl. Ond byddai fe'n hyfryd petai chi'n clywed Er brodyr anwyl yma o Iran yn dweud wrth o chi, bod nhw wedi bod ar y ffôn, felly. A bod nhw wedi cael sôn, clywed sôn am waredigaeth hynod yr arglwyddesu wedi dod i'r adwy gyda golwg ar erledigaeth i brodyr a'i chwiorydd yn Iran. Ac wedyn, rhywbeth tebyg eto, a hwn fydd yr enghraifft ola, Yr apostol Paul yn y llys, ac mae e'n cael ei wrthwynebu, wrth gwrs, mae e'n cael ei gyhuddo, sef e ddim yn y llys e blawni. A mae e'n dweud fel hyn, 
yn fateb cyntaf achos chi's cyntaf, ni safodd neb gyda mi, meddwn nhw, nhw chi beth trist yn dyna. Bod y Cristnogion y saint ych chi'n disgwyl, sy'n nhw cefnogi'r Apostol Paul, meddwn nhw chi, ond nethon nhw ddim eithi'r pawb am gadawsant. Pawb. Mi archaf ar i ddiw nas cyfrifur iddynt, Paul yn rasol, tuag atyn nhw, ond dyma fe i chi, eithi'r ar arglwydd a safodd gyda mi ac am nerthodd. Fes yn ni yn mentro awgrymu, eto fan hyn, mae'r un peth sy'n gyda ni, ac ni wedi bod yn siarad amdano fe. Fod yr arglwydd wedi dod ato fe nid i sefyll gydag e mewn ffordd metaforical fel petai, ond fod i bresenoldeb be yn i ymyl e. Dyma chi Paul yn y doc, a dyma chi yr un arall gydag e ar eu bwysau ac yn eu nerthu fe. Nawr, y Cristnogion yn cael eu cyhuddo o bryd i'w gilydd o bob math o bethau. Cafodd Joseph i gyhuddo i chi'n cofio ac fe cafodd e i garcharu. I ni'n agored iawn bob un ohono ni i bob math o gyhuddiadau. Ac mi fyddwn ni'n falch o rywun am ddiffyn i allai ddweud yn ni wrth o chi. Yn falch o hwn yn enwedig yr arglwyddiasu i sefyll gyda ni yn y dydd blin. Falle gawn i'r un profiad ar Apostol Paul, falle ddim, falle y bydd y saint yn aros gyda ni, ac falle gyda ni fod yn ddiolchgar wedi, na mi cefnogaeth nhw hefyd yn dosau. Ond fe alle ddigwydd fel ddigwyddodd gyda'r Apostol Paul, fydd yn neb eisiau sefyll gyda ni eithi'r ar arglwydd a safodd fe ddod e atau fan hyn yn y lle ro'n i roedd e hefyd ac am nerthodd. Wel, gyfeillion, yr argwydd yn addo, dweud wrth y disgyblion fan hyn, mi a'u caraf ef ac am hegliraf fy hun iddo. Gofio Samuel yn gweddio fel hyn. Ac mae'n ffordd dda o gweddio. Fe gase afel mewn addewid ac fe ddwedodd fel hyn wrth yr arglwydd yn blwb ac yn blaen. Gwna fel wyt ti wedi dweud. Do as thou hast said. Ac dwi'n meddwl mai felly a dylen ni drwy na ddewidio ond byw yn barchus, gofiwch, ni dweud wrth yr arglwydd. Wyt ti wedi addo arglwydd, egluro dy hun, datguddio dy hun, datguddio dy hun i fi. Amen. Chwechant daideg a phedwar. 624, dal fi'n agos at yr iesu, er i hyn fod dan y groes, tra fwy'n byw ym myd y pechu, canlyn, dani, byr a fois, os daw gofyd a thywyllwch, rhoi mae'r gyhoeddiad llwyr, wedi'r nos, ar lois, ar trallod, bydd goleini yn yr hwyr. 624.
gras ein harglwyd ies i grist, a chariad dyw y tad, a chymdeithas felis ddiddanus yr ysbryd lan, a fyddwch gyda ni o'r llor awr hon hyd yn oes oesoedd. Amen.